இன் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய கிமிக்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லலை லோ கார்ப் லைஃப் ஸ்டைல்னால் இது இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது லோ கார்ப் டயட் கீட்டோ டயட் அப்படின்ற பேரில் கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அதை பற்றி நான் பேசல லோ கார்ப் அப்படின்ற பேரில் அவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா முன்னாடி அவங்க சாப்பிட்ட மாதிரிலாம் நம்ம இப்போ சாப்பிடல அந்த காலத்தில் அவங்களாம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை சாப்பிட்டுருந்தாங்களே பெருசு அவங்க ரெண்டு வேலை சாப்பிட்டுட்டு இப்போ நம்ம இருபது முப்பது வேலைக்கு சாப்பிட்ற அளவுக்கு அங்கே வேலை செய்வாங்க இப்போ நம்ம கண்ட கண்ட கெமிக்கல் கிளைஃபோசைட் எல்லாம் தெளித்து இருக்கிற மண்புழு எல்லாத்தையும் கொண்டு மொத்தமாக டாக்ஸிக்காக மாற்றி வச்சுட்டோம் ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா எல்லாருக்குமே எனர்ஜின்றது ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு ஃபிசிக்கல் எனர்ஜியும் சரி மென்டல் எனர்ஜியும் சரி காய்கறிகள் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பொரியல் சரி வெண்டைக்காய் வந்து உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா வெண்டைக்காய் பொரியல் பண்ணி எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கி அதை நல்லா முறுமுறு முறுமு முறுன்னு பொறிச்சு எடுத்து அப்படி சாப்பிட்ற மாதிரி ஆயிடுது ஸோ அப்படி சாப்பிடும்போது அதுக்கு அவங்க அதை சாப்பிடாமல் இருந்தாலே பெஸ்ட்டு ஸோ இதுதான் இப்போது இருக்கக்கூடிய நடைமுறை அசைவம் யாரும் சாப்பிட்றதே இல்லை நான்வெஜ் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு கெடுதல் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் அப்படி இப்படின்னு ஆயிரத்தெட்டு பொருளிகள் கிளம்பிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ உடம்புக்கு நியூட்ரிஷன் அப்படின்றது எதுவுமே கிடைக்கல உடம்புல ரொம்ப முக்கியமானது ப்ரோட்டீன் ஃபேட்டு கார்போஹைட்ரேட் ஸோ ப்ரோட்டீன்லாம் நமக்கு எதுலேருந்து கிடைக்கும்னா இதில் கூட இன்னும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த எக்கச்சக்கமான விட்டமின்ஸ் இருக்குது நிறையா இதுலேயும் மினரல்ஸ் இருக்குது நியூட்ரிஷன் நிறையா இருக்குது ஃபேட் சாலியபிள் வைட்டமின் இருக்குது அது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் அதை பற்றி யாரும் அதிகமாக பேசுகிறதே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு உடம்புக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரிஷனும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டயட்டில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன உடம்புக்குள்ளே போகும் ஸோ கீட்டோவாக இருக்கலாம் பேலியாவாக இருக்கலாம் மியூக்கஸ்லஸாக இருக்கலாம் இல்லை கார்னிவோராக இருக்கலாம் இதுவாக வேணால் இருக்கட்டும் லோ கார்ப் டயட்டுன்றது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் அதை கேட்கும்போது ஒரு பயம் வந்துருக்கும் அது எப்படி கார்புன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதான் எனர்ஜிக்கு ரொம்ப முக்கியமான சோர்ஸே கார்ப் தான் ஸோ அதை கட் பண்ணால் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயம் இருக்கும் ஸோ லோ கார்புன்றது சேஃபாக லோ கார்புன்றது வெயிட் லாஸ்க்கெல்லாம் எஃபெக்டிவாக என்னன்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் எஸ் இது ஒரு புது செட்டிங் ஆக்சுவலி செட்டிங்னு சொல்ல முடியாது இப்போ தான் ஒர்க் அவுட் முடித்தேன் சரி அப்படியே ஒன்று தோணுச்சு சரி உடனே டக்குன்னு ரெக்கார்ட் பண்ணலான்னு அப்படியே ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் சவுண்டெல்லாம் வெளியே காற்றுலாம் அடிக்குது சவுண்டெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரில ஸோ இது ஓகேவா அந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்களை கேட்குறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கா என்ன அப்படின்னு ஓகே ஸோ லோ கார்ப் டயட் இப்போது லோ கார்புனா அது முதல்ல சேஃபாக அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஏன்னா ஆக்சுவலி லோ கார்புன்றது ஒரு சூப்பரான டயட் நான் எதை மீன் பண்ணுறேன்னா லோ கார்ப் டயட் அப்படின்ற ஒரு பேக்கேஜிங்குள்ளே அவங்க எதெல்லாம் சேல் பண்ணுறாங்களோ அது சூப்பரான ஒன்று அதாவது ஒன் செகண்ட் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய கிமிக்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லலை லோ கார்ப் லைஃப் ஸ்டைல்னால் இது இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது சூப்பரான விஷயம் எல்லா டயட்டுக்குமே இது எல்லா டயட்ஸும் இருக்கக்கூடிய பொதுவான விஷயங்கள் தான் இதுலேயும் சொல்கிறாங்க கண்ட கண்ட கெமிக்கல் அது இதெல்லாம் கூடாது நியாயமாக மெயின் ஸ்ட்ரீமில் அந்த லோ கார்ப் டயட் கீட்டோ டயட் அப்படின்ற பேரில் கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அதை பற்றி நான் பேசலை நியாயமாக இந்த டயட்டுன்றது என்னென்னா அதுவும் நம்மளை மாதிரி இந்தியா மாதிரியான கண்ட்ரிக்கெலாம் அது ரொம்ப சூப்பர் ஸோ லோ கார்ப் அப்படின்ற பேரில் அவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா எல்லா கார்பையும் அவங்க தூக்க சொல்லலை கீட்டோ டயட்டாக இருக்கலாம் லோ கார்ப் டயட் இல்லை பேலியோ டயட் எல்லாத்துலேயுமே அவங்க காய்கறிகளை சாப்பிடாதீங்க பழங்கள் சாப்பிடாதீங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவங்க சொல்லலை தானிய வகைகளை சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ மேபி அதை லோ கிரெயின் டயட் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுருந்தாங்கன்னா சூப்பராக இருந்திருக்கும் ஆனால் அவங்க ஆனால் அவங்க ஒரே ஐடியா லோ கார்புன்னு வச்சுட்டாங்க அதுதான் கேட்கும்போது பயமாக இருக்கும் ஸோ இப்போது தோணலாம் சரி அது எப்படி லோ கிரெயின் டயட் இல்லை அரிசி நார்த் இந்தியெல்லாம் போனால் சப்பாத்தி அதுன்னு சாப்பிடுவாங்க ஸோ இதானே நம்ம ரொம்ப நாளாக சாப்பிட்டுருக்கோம் பல பற்பல வருஷங்களாக சாப்பிட்டுருக்கோம் ஸோ அதை குறைச்சா அது எப்படி சரியாக இருக்குமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போது என்ன ப்ராப்ளம்னா நம்ம முன்னாடி அவங்க சாப்பிட்ட மாதிரிலாம் நம்ம இப்போ சாப்பிடல அந்த காலத்தில் அவங்களாம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை சாப்பிட்டுருந்தாங்களே பெருசு அவங்க ரெண்டு வேலை சாப்பிட்டுட்டு இப்போ நம்ம இருபது முப்பது வேலைக்கு சாப்பிட்ற அளவுக்கு அங்கே வேலை செய்வாங்க ஸோ எனர்ஜியே நல்லா பேர்ன் அவுட் பண்ணுவாங்க
ஃபுட் எல்லாமே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நம்ம நிலத்தில் எல்லாமே நல்லா நியூட்ரிஷன் எக்கச்சக்கமாக இருந்தது தேவையான எல்லா தாது உப்புக்கள் அது இது எல்லாமே நிலத்தில் இருந்தது ஸோ அந்த செடிகள் மூலமாக அது நமக்கு கிடச்சிது ஸோ அதை அப்போ அவங்க சாப்பிட்டாங்க ஆனால் இப்போ நம்ம கண்ட கண்ட கெமிக்கல் கிளைஃபசைட் எல்லாம் தெளித்து இருக்கிற மண்புழு எல்லாத்தையும் கொண்டு மொத்தமாக டாக்ஸிக்காக மாற்றி வச்சுட்டோம் ஸோ நம்ம சாப்பிட்றது அந்த தானியங்களை மட்டும்தான் சாப்பிட்றோம் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் நம்ம அதையும் சேர்த்து சாப்பிடல அதை மட்டும்தான் சாப்பிட்றோம் காலையில் இட்லி தோசை மத்தியானம் சாப்பாடு நைட்டு சப்பாத்தி இல்லை மத்தியானம் இருந்த சாப்பாடு இல்லை இட்லி தோசை ஏதாவது ஒரு வகையில் அந்த அரிசியை மட்டுமே தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப சாப்பிட்றோம் ஆனால் நம்ம வேலையும் செய்கிறதில்ல ஸோ வேலைனா நம்ம இப்போ எதை மீன் பண்ணுறோன்னா ஏதாவது பைக்கில் போகிறதா இருக்கலாம் சைக்கிள் கூட இப்போ யாருமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல அதே ரொம்ப காஸ்ட்லி மாதிரி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருக்கவங்க மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதுவும் பயந்து பயந்து ஓட்ட வேண்டியதாக இருக்குது மற்றவங்கலாம் என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இப்போ நம்ம வேலையும் செய்கிறதில்ல சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடும் ரொம்ப கெமிக்கல் அந்த மாதிரியான விஷயங்களாக இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா எல்லாருக்குமே எனர்ஜின்றது ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு ஃபிசிக்கல் எனர்ஜியும் சரி மென்டல் எனர்ஜியும் சரி எல்லாருக்குமே ஒரு விரக்தி ஒரு மைண்டு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான மைண்டே இல்லை அதுக்கு லைஃப் ஸ்டைலும் காரணம் அது ஸ்டேட்டஸ்ஸு சொசைட்டியில் எட்ட தாழ்வு இது இதெல்லாம் தான் இதெல்லாம் பண்ண தான் நீ பெரிய ஆளுன்னு நிறைய விஷயங்கள் சொசைட்டியில் இப்போது கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிருக்கு அது அதை பற்றி எல்லாம் பேச வேணாம் டயட்டில் மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ இப்படி வெறுமனே இந்த கார்பை மட்டுமே சாப்பிட்றதால நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக ஓவர்லோட் ஆகிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம காய்கறி பழங்கள் சாப்பிட்றதில்ல காய்கறிகளை சாப்பிட்டாலுமே ஃபுல்லாக அதை சமைச்சாலும் பரவாயில்ல அதை எண்ணெயில் போட்டு வறுத்து பொறிச்சு ஃபுல்லாக டேஸ்ட்டு கொண்டு வர்றேன்ற பேரில் எக்கச்சக்கமான மசாலாலாம் போட்டு அதை ஃபுல்லாக நெகட்டிவுக்கு கொண்டு போயிடுறோம் காய்கறிகள் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பொரியல் சரி வெண்டைக்காய் வந்து உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா வெண்டைக்காய் பொரியல் பண்ணி எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கி அதை நல்லா முறு 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 முறுன்னு பொறிச்சு எடுத்து அப்படி சாப்பிட்ற மாதிரி ஆயிடுது ஸோ அப்படி சாப்பிடும்போது அதுக்கு அவங்க அதை சாப்பிடாமல் இருந்தாலே பெஸ்ட்டு ஸோ இதுதான் இப்போது இருக்கக்கூடிய நடைமுறை அசைவம் யாரும் சாப்பிட்றதே இல்லை நான்வெஜ் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு கெடுதல் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் அப்படி இப்படின்னு ஆயிரத்தெட்டு பொருள்கள் கிளம்பிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ உடம்புக்கு நியூட்ரிஷன் அப்படின்றது எதுவுமே கிடைக்கல உடம்புல ரொம்ப முக்கியமானது ப்ரோட்டீன் ஃபேட்டு கார்போஹைட்ரேட் ஸோ ப்ரோட்டீன்லாம் நமக்கு எதுலேருந்து கிடைக்குன்னா முக்கியமாக அசைவ பொருட்கள்லேருந்து கிடைக்கும் கரியாக இருக்கலாம் முட்டை பால் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஃபேட் எதுலேருந்து கிடைக்குன்னா விலங்குகள்லேருந்து வரக்கூடிய கொழுப்பு அப்புறம் வெண்ணெய் நெய் இந்த மாதிரியான இதுங்க இதுங்களாம் தான் ப்ரைமரியான விஷயம் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் அப்படின்னா இதை தான் ரொம்ப மெயினாக வச்சுக்கணும் இதில் கூட இன்னும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த எக்கச்சக்கமான விட்டமின்ஸ் இருக்குது நிறையா இதுலேயும் மினரல்ஸ் இருக்குது நியூட்ரிஷன் நிறையா இருக்குது ஃபேட் சாலியபிள் வைட்டமின் இருக்குது அது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் அதை பற்றி யாரும் அதிகமாக பேசுகிறதே இல்லை அதே மாதிரி நம்ம காய்கறி பழங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் வாட்டர் சாலியபிள் வைட்டமின்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது அது நமக்கு அப்பப்போ சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா எனர்ஜி கிடைக்கும் அதனால தான் காய்கறிகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய டயட்டில் எனர்ஜி சூப்பராக இருக்கும் நான் சொல்கிற காய்கறிகள் அது எப்படி சாப்பிட்ணுமோ அந்த மாதிரி சாப்பிட்டா அது ரொம்ப போட்டு எண்ணெயில் பொறிச்சு அப்படியெல்லாம் பண்ணாமல் எப்படி சாப்பிட்ணுமோ அப்படி முடிஞ்ச அளவுக்கு நேச்சுரா முடிஞ்ச அளவுக்கு நேச்சுரோட ஒட்டி இருக்க மாதிரி அது ரொம்ப இது பண்ணாமல் நான் அப்படியே பச்சையாகவே சாப்பிட்ருவேன் பட் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு முடியுதோ அந்த அளவுக்கு சாப்பிட்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு உடம்புக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரிஷனும் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதை எடுத்துக்கோமே சரி ஏன் இது நம்ம யாருமே சரி அப்படி பார்த்தா ஆசையும் சாப்பிட்றவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் ஏன் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களும் நோய்வாய்ப்பட்டு தானே இருக்காங்க அப்படின்ற கொஸ்டின் வரலாம் ஆனால் என்னென்னா இப்போ சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய நடைமுறை ரொம்ப ரொம்ப வேறு இப்போ சாப்பிடக்கூடிய அசைவன்றது எண்ணெயில் பொறிச்சது மசாலாவில் போட்டது அந்த கோழிக்கெல்லாம் என்னென்ன ஊசி போட்டாங்கன்னு தெரியாது அப்புறம் இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுனால மட்டும் இல்லை கூட பசி எடுக்காமே கண்ட நேரத்துக்கு சாப்பிட்றது எக்கச்சக்கமாக டீ குடிக்கிறது ஜூஸ் குடிக்கிறது ஸ்வீட் சாப்பிட்றது அது இதுன்னு உடம்பு டேமேஜ் பண்ணுற விஷயங்கள் எக்கச்சக்கமாக அப்புறம் நைட்டு தூங்குறது இல்லை பகலில் தூங்குறது அப்புறம் கண்ட கண்ட விஷயங்களை பார்த்து மைண்டை ரொம்ப கெடுத்து வச்சுருக்கிறது கண்ட கண
தெரப்பியூட்டிக் டயட்டாக இருக்கும் இது லோ கார்ப் மட்டும் இல்லை லோ கார்ப் பேலியோ இல்லை நியூக்கஸ்லஸ் டயட் கார்னியூவர் டயட் கீட்டோ டயட் எல்லா டயட்டுமே என்னென்னா அந்த டயட்டில் கெமிக்கல்ஸை அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க முதல்ல ஸோ மேபி ஒரு வேலை உங்களுக்கு கீட்டோ டயட் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது சப்ளிமெண்ட் கொடுக்குறாங்க இல்லை கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸு கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க உங்களை ஏமாத்துறாங்க ஆனால் உங்களுக்கு ரிசல்ட் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஃபுல் ரிசல்ட் கிடைக்கணும்னா அதெல்லாம் இல்லாமல் பண்ணுங்க அப்போ தான் உங்களோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த எல்லா டயட்ஸுமே பேசிக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ராசஸ்டு சுகர் அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க சாரி ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் கடையில் போய் வாங்குற கண்ட கண்ட விஷயங்கள் எதுவுமே இருக்காது அது ஏதாவது ஒரு டூ மினிட்ஸ் நூடுல்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது ரெடி டு ஈட் சமோசா ஏதாவது அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் ஃபுட் எதுவும் இருக்காது பிஸ்கெட்டு அது இதுன்னு எல்லாமே பேக்கரி ஐட்டங்களாக இருக்கலாம் எதுவுமே இதில் சாப்பிட முடியாது அப்புறம் ரிஃபைன்டு சுகர் வராது ஸோ ரிஃபைன்ட் சுகர் வராதுங்க போது உங்களுக்கு ஒயிட் சுகர் வராது நாட்டு சர்க்கரை மாதிரியான விஷயங்களும் ரிஃபைன் பண்ணி தான் வருது ஸோ இந்த மாதிரியான இதில் இருக்கும்போது அதை கட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரிஃபைன்டு சுகரை கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஜிலேபி ஜாங்கிரி அதிரசம் முதல் கொண்டு இல்லை வெஸ்டர்னில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்வீட்னா அவங்க என்ன மாதிரி ஸ்வீட் சாப்பிடுவாங்க இப்போ ஏதோ ஒன்று வேறு கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது டோனட் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான வெஸ்டர்ன் ஃபுட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாமே உங்களுக்கு இதிலே கட் ஆகிரும் அடுத்து ரிஃபைண்ட் ஆயில் ரிஃபைண்ட் ஆயிலை கட் பண்ணும்போது எல்லாமே கெமிக்கல் ஆயில் செக் எண்ணெய் இல்லாமல் மீதி ஆயில்ஸ் ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வரக்கூடிய எல்லா ஆயிலையும் அதுங்கள எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பஜ்ஜி கட் ஆயிரும் போண்டா பூரி ஸோ வேறு என்ன என்னென்ன இருக்குது ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸு எல்லாமே வெஸ்டர்ன் ஃபுட்டு நம்ம ஃபுட்டு எல்லாமே சேர்த்து கட் ஆகிரும் கூட என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிஃபைண்டு ஃப்ளார் அந்த அரைச்ச மாவு ஸோ அரைச்ச மாவு உங்களுக்கு கட் பண்ணும்போது அரிசி மாவாக இருக்கட்டும் கோதுமை மாவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே கட் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரியான டயட்டில் லோ கார்ப் டயட்டில் கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை உங்களுக்கு தானியமே இல்லை ஸோ அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே சேர்த்து கட் ஆயிரும் ஸோ அந்த மாதிரி கட் ஆகும்போது மில்லட்ஸும் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் ஸோ நமக்கு கொஞ்சம் பயம் ஆயிரும் மில்லட்டுன்றது எவ்வளோ நல்ல விஷயம் சூப்பரான விஷயம் அதை கட் பண்ணால் எப்படி அப்படின்ற மாதிரி தோணும் ஆனால் நியாயமாக சொல்லுங்கள் யாரும் மில்லட் சாப்பிட்றா ஆக்சுவலி யாருமே மில்லட் சாப்பிட்றது கிடையாது ரொம்ப ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருக்கணும் நல்ல ஒரு விஷயத்த ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட மேபி மில்லட்ஸ் ட்ரை பண்ணால் மேபி ஒரு வாரம் இல்லை ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் கூட பண்ண மாட்டாங்க ஒரு வாரத்துலேயே போர் அடிச்சிடும் ஸோ யாரும் அவ்வளோ உறுதியாக ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதுங்களே அவாய்ட் பண்ணும்போது நம்ம உடம்புக்கு ப்ராசஸ் பண்ணுறக்கான விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி உடம்பில் நம்ம டெய்லியும் போட்டு குப்பை மாதிரி கொட்டுற எல்லா விஷயங்களும் அப்படியே குறையுது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டயட்டில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன உடம்புக்குள்ளே போகும் ஸோ கீட்டோவாக இருக்கலாம் பேலியோவாக இருக்கலாம் மியூக்கஸ்லஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை கார்னிவோராக இருக்கலாம் இதுவாக வேணால் இருக்கட்டும் குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் அதாவது அசைவம் மியூக்கஸ்லஸ்னால் ஒரு காய்கறி பழங்கள் ஸோ அசைவம் ரொம்ப சத்தானது காய்கறி பழங்கள் ரொம்ப சத்தானது அதை விட்டால் இந்த பேலியோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கோபி அது பேர் வந்து காலிஃப்ளவர்லாம் கூட சாப்பிடுவாங்க இது அரிசிக்கு மாற்றம் அதெல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஃபைபர் அதெல்லாம் கிடைக்குது உங்களுக்கு ஸோ உடம்புக்கு எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் கெமிக்கல் எல்லாமே கட் ஆகி குறிப்பிட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் வருது அது ரொம்ப நியூட்ரிஷன் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அப்படின்னு இருக்கும்போது உடம்பு முதல்ல கஷ்டப்படும் எலிமினேஷன் ப்ராசஸ்லாம் நடக்கும் இது மியூக்கஸ்லஸ் டயட்லேயே எலிமினேஷன் ப்ராசஸ் வரும் எலிமினேஷன் ப்ராசஸ்னால் உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடும் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக சாப்பிட ஆரம்பித்தா ஸோ அந்த உடம்பு சரியில்லாமல் போகிறதுன்றது முன்னாடி எக்கச்சக்கமான கழிவு உடம்புக்குள்ள கொட்டி வச்சுருப்போம் அந்த கழிவெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளில போகும் கார்னிவோர் டைட் போனாலும் இது நடக்கும் ஏதாவது காய்ச்சல் வரலாம் இல்லை டைரியா மாதிரி வரலாம் கீட்டோவில் போனால் அது கீட்டோ ஃப்ளூன்னு சொல்லுவாங்க எல்லா டயட்லையும் இது நடக்கும் ஸோ புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஆரோக்கியமாக சாப்பிட்டோன்னா உடம்பு அது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கழிவு எல்லாத்தையும் வெளில தள்ள ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கு ஒவ்வொரு டயட்லேயும் ஒவ்வொரு பேர் ஒவ்வொரு சிம்டம்ஸ் வச்சு அதை ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவாங்க கியோர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம இதில் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது உடம்புல கண்ட கண்ட கெமிக்கல்ஸ
நம்ம கரெக்டான ஊட்டச்சத்து உள்ள உணவை கொடுக்கணும் அதை கொடுக்கும்போது உடம்பு கழிவு எல்லாத்தையும் வெளில தள்ளும் ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பழகிடும் அப்புறம் உடம்பு செம்ம ஆக்டிவாக வேலை செய்யும் பயங்கரமாக இருக்கும் நல்ல எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் ஆனால் உடம்பு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் அந்தளவுக்கு ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு எந்த அளவு உடம்பு மோசமாக வச்சுருந்தோமோ எந்த அளவு உடம்பு மோசமான நிலையில் இருந்ததோ அந்த அளவுக்கு டைம் ஆகும் அதுலேருந்து வெளில வர்றதுக்கு ஸோ அந்த அளவு டைம் ஆனதுக்கு அப்புறமா உடம்பு செம்ம ஆக்டிவ் ஆயிரும் ஆனால் செம்ம ஆக்டிவ் ஆன அப்புறமா நமக்கு திரும்ப அந்த டைமில் வேணால் கார்பு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கார்பு இல்லாமே இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை அதாவது நான் சொல்கிறது அரிசி ஸோ அரிசி ஸோ நம்ம அரிசி வெளிநாட்டுக்காரங்கன்னா அவங்க ஏதாவது பிரெட்டோ இல்லை கோதுமை அவங்களுக்கு என்னென்ன பிடிக்குமோ அதை அவங்க எடுப்பாங்க அவங்களோட மரபில் என்னென்ன இருக்கோ அதை அவங்க எடுத்துக்குவாங்க ஸோ அதை குறிப்பிட்ட அளவு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம எடுத்துக்கும் போது எந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றது தான் விஷயம் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு மூணு டம்ளர் ரைஸ் சாப்பிட்டா கூட நான் எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பேன் அப்படின்னா எனக்கு அது ஓகே இல்லை கொஞ்சம் வெயிட் போடணும் அப்படின்னா ரைஸ் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பேன் ஸோ ஆனால் நம்ம மனுஷனோட மைண்டு எப்படி வேலை செய்யணும்னா இருக்கும்போது நமக்கு அதோட அருமை தெரியாமல் போயிடும் நம்ம செம்ம ஆக்டிவாக இருப்போம் நல்லா முன்னாடி சிக்காக இருந்து ரெடியாகி நல்லா ஆக்டிவாக வந்துடுவோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அது ஆக்டிவாகவே இருக்கும்போது மைண்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஸ்டின் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இருக்கும்போது அதோட அருமை தெரியாது இல்லை முன்னாடி கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் மறந்து போயிடும் ஸோ இது என்ன இது இருக்குது நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கலாமே அப்படின்ற மாதிரி தோணும் ஸோ அப்போ நம்ம கண்ட கண்ட விஷயங்கள்லாம் சாப்பிடுவோம் கண்ட கண்ட விஷயங்கள்லாம் எதை சொல்கிறேன்னா அரிசி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தானியங்கள் அதை சொல்லலை அது தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அதை எடுத்த அப்புறமா ஒரு ரெகுலர் ரொட்டின் மாதிரி வந்துடுவோம் வெளியிலலாம் போகிறது வர்றது சுற்றுறது சொசைட்டி கூட நம்ம இருக்கும்போது அவங்க ஏதாவது கொடுப்பாங்க அதை சாப்பிடுவோம் லைட்டாக கார்ப் அப்புறம் இந்த முக்கியமாக இந்த ரிஃபைன்டு சுகர் கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபேக்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் ப்ராசஸ் ஃபுட் அதெல்லாம் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதெல்லாம் கொஞ்சம் அக்யூரேட் டேஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சாப்பிடும்போது பரவாயில்லையே நல்லா இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி தோணும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கலாம் போடக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் ஃபுட் எல்லாத்துலேயும் எக்கச்சக்கமான கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் சயின்டிஃபிக்கலாக ரெடி ஆகுது எந்த மாதிரி இந்த உணவை நம்ம ரெடி பண்ணால் அவங்க அதை திரும்ப திரும்ப வாங்குவாங்க அப்படின்னு லேபில் ரெடி பண்ணக்கூடிய உணவுகள் ஸோ அதை நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே ரெகுலராக சாப்பிட 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 அப்படியே அதில் நம்ம பழகிடுவோம் அதை திரும்ப திரும்ப சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம் அப்புறம் என்ன ஆகுனா மேபி ஒரு ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம் உடம்பு சரியாகிட்டு ஒரு ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதை மறந்து போயிடுவோம் ஆக்சுவலி ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம்லாம் யாரும் அதை ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க ஒரு நல்ல டயட் அது என்ன ஒரு டயட்டாக இருந்தாலும் ஒரு வாரம் ட்ரை பண்ணால் ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரெண்டு வாரம் மூ ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஆரம்பத்தில் அடாப்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா எலிமினேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் உடம்புல பிரச்சனையெல்லாம் வரும் எனக்கு அது சரி வரல அப்படின்னு விட்டுருவாங்க அதை மீறி சரியானாலும் கொஞ்ச நாள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் திரும்ப மனசு ஏதாவது கொஞ்சம் அது எதுன்னு ஆசைப்பட்டு கேட்கும் அதை லஞ்சி கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு அந்த லைஃப் ஸ்டைலில் மறுபடியும் போயிடுவாங்க அதெல்லாம் எனக்கு ஒத்து வரும் அதை நான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் இந்த டயட் ட்ரை பண்ணேன் பேலியவாக இருக்கலாம் கீட்டோவாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று டயட் நான் ட்ரை பண்ணேன் அப்போது ஆனால் இப்போ நான் இருந்தாலும் எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படிமாங்க ஸோ இது என்னென்னா நம்ம எவ்வளோ நாளாக அதை ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்றதுலாம் இருக்குது அது நமக்கு ரிசல்ட் வேணும்னா அதுலேயே இருக்கணும் வேலைக்கு போயிட்டே இருந்தால் தான் சம்பளம் கொடுப்பாங்க ஒரு மாதம் போயிட்டு நின்றுட்டோன்னா அப்புறம் சம்பளம் கிடைக்காது இப்போது நியூஸ் பேப்பர்னால் நீங்கள் டெய்லியும் படித்தா தான் டெய்லி அப்டேட்டடாக இருக்க முடியும் ஸோ எக்ஸசைஸ் பண்ணால் எவ்வளோ நாளாக எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்குமோ அவ்வளோ நாள் தான் நமக்கு உடம்பு நல்லா ஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ அதே தான் அந்த டயட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ நாளாக இருக்கீங்களோ அந்த டயட்டில் நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அது எந்த டயட்டாக வேணால் இருக்கலாம் பேலியோவாக இருக்கலாம் கீட்டோவாக இருக்கலாம் கார்னியோவராக இருக்கலாம் மியூக்கஸ்லஸ் டயட்டாக இருக்கலாம் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் அதை ஒரு தெரப்பியூட்டிக்காக கொஞ்சம் நாள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு மாதமோ மூணு மாதமோ ரெண்டு வருஷமோ உங்களோட உடம்பு எந்த அளவு நோய்வாய்ப்பட்டிருந்ததோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த டயட் தேவை
நம்ம கொஞ்சம் மந்தமாயிருவோம் இது டெக்னிக்கில் என்ன சொல்லலாம்னா மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்றலாம் ரொம்ப மோசமான சாப்பாடு அப்படின்றதுனால கெட்ட கெட்ட விஷயங்கள் சாப்பிட்றோம் ஸோ அந்த தேவையில்லாத விஷயத்தில் எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டான சாப்பாடை சாப்பிட்றோம் அது அசைவம் காய்கறி பழங்கள் அப்புறம் வேறு ஒரு சில விஷயங்கள் ஏதாவது சின்ன சின்ன ஸ்டார்ச்சஸ் அந்த மாதிரி அது நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற டயட்டை பொறுத்து அது மாறும் அது என்னென்ன விஷயம் அப்படின்றது ஸோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம உடம்பு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா அதை மெட்டபாலிக் ரீசெட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் அப்போ வந்துட்டு உடம்பு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அப்போ நம்ம வேறு ஏதாவது கண்ட விஷயங்கள் சாப்பிட்டாலும் அவ்வளோ சீக்கிரமாக எஃபெக்ட் சைட் எஃபெக்ட்லாம் எதுவும் வராது அது நல்லா சூப்பராகவே இருக்கும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை விட்டுட்டு கொஞ்சம் தே வேணுன்ற அளவுக்கு நம்ம ரெகுலரான ஃபுட்டு ரெகுலரான ஃபுட்னால் சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஃபுட் நம்ம தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நம்ம இப்போ உடம்புல எதுவும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக கண்ட கண்ட எண்ணெயில் பொறித்த விஷயங்கள் கெமிக்கல் ஃபுட்டு மூணு வேலையுமே வெறும் ரைஸ் மட்டுமே சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி நம்ம மாறிட்டோம்னா திரும்ப உடம்புல பிரச்சனைகள் வரதான் செய்யும் ஸோ இதில் நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது நியூட்ரிஷன்னா என்ன எதை எப்படி எப்படி சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற மட்டும் கற்றுக்கிட்டு நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் செம்மையாக இருக்கும் அது என்ன டயட்டுக்கு வேணாலும் பொருந்தும் ஒரு வேளை நீங்கள் ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்த்தை பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜே இல்லை இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ஏஜ்டாக இருக்கவங்க இல்லை ரொம்ப ஏதாவது ஒரு பயங்கரமான சிக்னஸில் இருக்கவங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்களாம் எந்த ஒரு டயட்டையும் நீங்களா உடனே ஃபாலோ பண்ணாதீங்க ஒரு நல்ல ஒரு டாக்டரோ இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க ஏதாவது ஒரு அலோபத்தியோ ஹோமியோபதியோ சித்தாவோ அக்கு பஞ்சரோ யாராவது உங்களுக்கு நம்பிக்கைக்குரிய யாராவது ஒரு டாக்டர் வச்சு அவங்க மூலமாக நீங்கள் அந்த டயட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அது எந்த டயட்டாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி லோ கார்ப் டயட்டில் கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் செம்மையாகவே நடக்கும் அது எப்படின்னா அசைவெல்லாம் சாப்பிட்றோம் ஆனால் எப்படி வெயிட் லாஸ் ஆகுதுன்னா இங்கே கேலரி கேலரின்னு அதை மட்டுமே நம்ம பார்த்துட்ருக்காங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம பார்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நம்ம கேலரி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அசைவம் இந்த ஃபேட்டு இந்த மாதிரியான பொருட்கள் சாப்பிட்டாலும் வெயிட்டு சூப்பராக லாஸ் ஆகும் அது என்னென்னா அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடும்போது அதெல்லாம் நியூட்ரிஷன் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பொருள் ஸோ அதெல்லாத்தையும் நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம கொஞ்சமாக சாப்பிட்டாலும் நமக்கு போதும்னு தோணிடும் ஸோ நீங்களாக நினச்சி சாப்பிட்டாலும் அந்த கேலரி டெபாசிட்டை ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இது க்ரியேட் பண்ணிவிடும் ஆனால் அந்த மாதிரி டயட்டில் இருக்கும்போது கண்ட கண்ட பொருட்கள் கெமிக்கல் எண்ணெயில் பொறிச்சது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அந்த தவறான உணவு பொருட்களை ஒரு டயட்டில் இருக்கும்போது ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது நான் ஒரு டயட்லேயே இருப்பேன் என் இஷ்டத்துக்கு மற்ற விஷயத்தையும் சாப்பிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக ரிசல்ட் கிடைக்காது ஒரு டயட்டில் இருக்கீங்கன்னா அந்த டயட்டை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படி இருக்கும்போது அது எந்த மாதிரியான ஒரு டயட்டாக இருந்தாலும் அதாவது இயற்கை கொடுத்த பொருட்களை நம்ம சாப்பிடக்கூடிய எந்த ஒரு நல்ல டயட்டாக இருந்தாலும் சூப்பராக வேலை செய்யும் அதை நல்லா ஃபாலோ பண்ணலாம் அந்த எந்த டயட்டாக இருந்தாலும் நல்லா நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் புரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்களான்னா யாரோ ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சவங்க உங்களுக்கு நம்பிக்கைக்குரியவங்க யாரோ டாக்டர் அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க வச்சு அதுக்கப்புறமா ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் நிறையா விஷயம் பேசியிருக்கோம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் இந்த வீடியோ யாராச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்காக உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் ப